नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश समसामायिक घटनाक्रम जो कि अप्रैल माह का है यूपी करंट अफेयर्स अप्रैल का हम जो है पूरा कवर करेंगे इसमें और चीज़ों को डिटेल में भी जानेंगे और साथ में ही ये भी देखेंगे कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उसकी भी हम जो है लगातार चर्चा करेंगे स्टार्ट करने से पहले आप लोग की कई सारी क्वेरीज हैं उसको मैं एक मिनट में बस जवाब देना चाहता हूं समीक्षा अधिकारी 2021 की परीक्षा पूरी तरह से निपट चुकी है मेंस हो गया है टाइपिंग वगैरह बाकी है रिजल्ट जो है जुलाई अगस्त आने की संभावना है इसी बीच जो है जुलाई अगस्त तक जो है इसका अगला नोटिफिकेशन यानी 22 तेईस के लिए जो है पोस्टें आ, आ सकती हैं जिसके बारे में सूचना जो है जुलाई अगस्त में संभवतः मिलने लगेंगी तो ऐसे में फाउंडेशन कोर्स जो है इस संस्थान के द्वारा स्टार्ट किया गया था और चूँकि हमारा आर ओ या समीक्षा अधिकारी का जो सेगमेंट है वो अपने आप में एक स्पेशलाइज सेगमेंट है और ऐसी स्टडी और ऐसी तैयारी जो है कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं कराई जाती इसको मैं दावे से कर कह सकता हूं जो विश्वास आप लोगों ने दिया है तो अगर आप अभी से समीक्षा अधिकारी आगे आने वाली परीक्षा के लिए पढ़ना चाहते हैं समग्र रूप से तैयारी करना चाहते हैं प्री मेंस को एक साथ लेके चलना चाहते हैं तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं इसके लिए आपको बस इतना करना होगा कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है इस पर आर ओ आर ओ फाउंडेशन कोर्स लिख कर व्हाट्सएप कर दीजिए और आपको सारी डिटेल रिप्लाई में दे दी जाएगी इस मॉड्यूल की बात कर लें इसमें वीडियो लेक्चर्स होंगे पीडीएफ में नोट्स होंगे टेलीग्राम ग्रुप में अभ्यास कराया जाएगा और साथ में जो है पूरा जो है बीच बीच में आपको हर तरह का सपोर्ट और गाइडेंस दिया जाएगा टेस्ट सीरीज तो इसमें शामिल है ही तो कुल मिलाकर ये कंप्लीट पैकेज है आप जो है इसके बारे में जो है सोचिए और जल्द से जल्द जो है निर्णय लेकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आगे बढ़ते हैं लेखपाल की परीक्षा बहुत जल्दी होने जा रही है आप लोग तैयारी कर रहे होंगे हालांकि कट ऑफ जो है उम्मीद से हाई गई है और उम्मीद से हाई नहीं गई ऐसी ही उम्मीद की भी जा रही थी तो जो लोग लेखपाल परीक्षा के लिए सीरियस हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे लेखपाल क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे पूरी तरह से टेस्ट सीरीज मिलेगी पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे इसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि अगर आप केवल ग्रामीण विकास का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं तो इन सभी क्वेरीज के लिए आप लेखपाल लिख कर, इस नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला करंट अफेयर्स हमारा देखते हैं सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में एक रिपोर्ट जारी हुई है एक संस्था के द्वारा इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में कौन से जो है जिले टॉप पर हैं तो इसमें सबसे पहले नंबर पर कानपुर नगर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसके बाद आगरा प्रयागराज और राजधानी लखनऊ सातवें नंबर पर है इसके बाद ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है उसके कारोबारियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाए जाने के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है और ये सामान्य सुविधा केंद्रों में किसानों हस्तशिल्पियों और कारोबारियों को एक ही छत के नीचे या यूँ कह लीजिए कि एक साथ जो है व्यवसाय से संबंधित कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी ये कहाँ कहाँ बनने जा रहे हैं पाँच जिलों में बनेंगे ये आपसे पूछा जा सकता है और ये पाँच जिलों के नाम कौन से हैं आजमगढ़ सीतापुर सिद्धार्थनगर अम्बेडकर नगर व आगरा इतनी जानकारी पर्याप्त है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं ग्राम सचिवालय ऐसा जो है कॉन्सेप्ट उत्तर प्रदेश में पहली बार लाया गया था जिसकी स्थापना की गई है और अभी हाल ही में इसका लोकार्पण कर दिया गया है तो सबसे जरूरी यह है कि कितनी संख्या है उनतालीस हजार ग्राम सचिवालय का लोकार्पण किया गया है कब 24 अप्रैल 24 अप्रैल कौन सी तिथि होती है जिस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है आगे बढ़ते हैं 
विरासत खालसा तो सिख धर्म गुरुओं की जो है यादों को सजोने के लिए उनके जो है शौर्य और उनकी वीरता के प्रदर्शन को दुनिया जाने इसके लिए विरासत खालता बनेगा और ये जो है बीस एकड़ में बनेगा इसके लिए सरकार ने ऐलान कर दिया है लेकिन अभी इसके लिए कौन सी जगह है ये डिसाइड नहीं हुई है जल्दी ही इसके बारे में जगह भी डिसाइड हो जाएगी और जो म्यूज़ियम बनेगा ये एक म्यूज़ियम ही होगा इसमें सभी दस सिख गुरुओं के जीवन चरित्र उनसे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स और घटनाओं के चित्र सहेजे जाएंगे या प्रदर्शित किए जाएंगे एफबीआई एफबीआई आप जानते हैं अमेरिका की जो है खुफिया एजेंसी है जिसको फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं जिस तरह से अपने यहाँ सी होती है तो उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश ए एंटी टेरर सेल जो है उसको प्रशिक्षित कराया जाएगा एफबीआई के अधिकारियों से ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है जिससे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ की ए है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके हर मामले में तकनीकी रूप से उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं क्लीन एयर एक्शन प्लान या क्लीन एयर प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है इसमें अब वर्ल्ड बैंक अपनी सहभागिता देगा तो क्वेश्चन आपसे इसी तरह से पूछे जाते हैं बहुत डिटेल नहीं कि कौन सी जो है विश्व स्तरीय संस्था जो है इस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश को सहयोग देने जा रही है तो आपका जवाब होना चाहिए वर्ल्ड बैंक तो ये जो है आपको याद रखना बहुत जरूरी है आगे बढ़ते हैं यूपीडा को पुरस्कृत किया गया है और कैसे और कहाँ पुरस्कृत किया गया है ये आप जानेंगे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी हुडको के बावनवे स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसको हम लोग शॉर्ट में यूपीडा कहते हैं इसको पुरस्कृत किया गया है ये पुरस्कार विभिन्न एक्सप्रेस परियोजनाओं एवं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को रास्ता देने के लिए मिला है अगला हम देखते हैं हमारा करंट अफेयर्स है गोवासरा स्थलों पर बायोगैस बनेंगे सोलर एनर्जी सिस्टम लगाए जाएंगे क्योंकि जो है ये एक अच्छा स्वच्छ ईंधन का जो है माध्यम हो सकता है तो जितने भी प्रदेश में गोवाश्रय स्थल हैं वहाँ पर बायोगैस बनाई जाएगी बायोगैस आप जानते हैं गोबर से बनती है और सोलर एनर्जी सिस्टम स्थापित किए जाएंगे इसके लिए जो है गोबर को ऐसा नहीं है कि फ्री में लिया जाएगा लोगों से गोबर को खरीदा जाएगा और ये गोबर जो है डेढ़ रुपया प्रति किलो की दर से क्रय करने का प्रस्ताव सरकार ने रखा है आगे बढ़ते हैं किसानों के खेतों में पंद्रह हजार सोलर पंपों की स्थापना की जाएगी आप जानते हैं भारत सरकार द्वारा पहले से ही कुसुम योजना चलाई जा रही कुसुम योजना के तहत जो है खेतों में सिंचाई इत्यादि के लिए जो है सोलर पंप जो है वितरित करने की योजना चल रही है तो यूपी में भी जो है सोलर पंप लगाए जा रहे हैं और इससे जो है किसानों को फ्री बिजली भी मिल सकेगी और बिना रुकावट जो है फसलों की सिंचाई भी हो सकेगी सोलर पंप की पी कुसुम योजना दो हज़ार तक संचालित करने पर भी उत्तर प्रदेश शासन ने मोहर लगा दी है यानी अपनी स्वीकृति दे दी है सोलर पंपों की स्थापना पर 30 प्रतिशत केंद्र देगा और इतना ही राज्य सरकार अनुदान देगी तो 30 30 हो गया 60 और बचा हुआ 40 प्रतिशत जो लाभार्थी किसान है वो स्वयं अपनी तरफ से देगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट खबर है अन्न उत्पादन की जांच के लिए हर मंडल में प्रदेश के हर मंडल में एक लैब बनाई जाएगी और ये लैब कैसी होगी ये टेस्टिंग लैब स्थापित होगी प्रदेश में एक लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य हो रहा है बीस इक्कीस में कुल 619 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है इससे उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक खाद उत्पादन वाला राज्य बन गया है आगे बढ़ते हैं रायबरेली आगरा समेत कई जिलों में महिला व बाल आश्रम आश्रय स्थल या आश्रय गृह बनाए जाएंगे जिससे जो निराश्रित महिलाएं हैं बच्चे हैं उनको जो है सहायता मिलेगी और वो जो है यहां पर रह सकेंगे योजना के तहत आगरा में 50 की क्षमता वाला 
राजकीय बाल शिशु ग्रह रायबरेली में सौ की क्षमता वाला एक एक राजकीय संप्रेक्षण ग्रह किशोर बनाया जाएगा और इसके साथ ही दो वर्षों में अयोध्या गोरखपुर वाराणसी लखनऊ अमेठी में एकीकृत आश्रय सदनों का शिलान्यास किया जाएगा अगले करंट अफेयर्स में हम लोग बात करेंगे अमृत योजना की तो अमृत वन का फेज पूरा हो चुका है अब अमृत दो योजना की बारी है इसमें क्या है प्रदेश सरकार आठ हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अमृत दो योजना में प्रदेश सरकार के द्वारा कितना जो है व्यय का लक्ष्य रखा गया है और इन इस धनराशि से लोगों के पीने के लिए भरपूर पानी हर घर में सीवर कनेक्शन और बच्चों के खेलने के लिए पार्क की व्यवस्था की जाएगी इसके लिए कुल 105 परियोजनाओं को प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में मंजूरी दी है अमृत सरोवर ये एक ऐसा जो है क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है काफी चर्चा में है तो हर लोकसभा क्षेत्र में एक अमृत सरोवर बनेगा और उत्तर प्रदेश में जो कुल अमृत सरोवर बनेंगे वो है पचहत्तर जो यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत हुआ है तो देश के 50,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाएगा और इन सभी अमृत सरोवरों का जो नामकरण होगा वो शहीद जो है महापुरुषों के नाम पर होगा उत्तर प्रदेश में 75 लोकसभा क्षेत्रों में ये अमृतसर सॉरी अमृत सरोवर बनाए जाएंगे और ये एक तरह से कम्युनिटी होंगे इसमें पंचायत का जो है सहयोग होगा और ये एक पर्यटन स्थल होंगे जहाँ पर जो शहीद के नाम पर बना होगा तो काफ़ी बड़ी योजना है पूरे देश व्यापी योजना है ये आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी 24 अप्रैल को बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 की श्रेणी में तो इसमें विभिन्न श्रेणियों में कुल अट्ठाईस पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिले हैं तो अब एक एक को अलग अलग याद रखना आपके लिए संभव नहीं है ना पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में कुल 28 पुरस्कार मिले हैं इतना अगर आप याद रखते हैं तो ये पर्याप्त है ड्रोन के उपयोग से प्रदेश में कृषि सहज हो जाएगी तो ड्रोन का प्रयोग अब हर क्षेत्र में बढ़ रहा है कृषि में भी ड्रोन की बहुत उपयोगिता है बीजों के छिड़काव के लिए बाकी कीटनाशकों के छिड़काव के लिए सर्वे करने के लिए तो उत्तर प्रदेश में भी जो है हर जिले में दो किसान या किसान संगठनों को ड्रोन मुहैया करा मुहैया या उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है इच्छुक किसान को सरकार 75 प्रतिशत तक अनुदान देगी यानी 75 परसेंट उस पर सब्सिडी दी जाएगी जिससे वो आराम से इसको खरीद सके आगे देखते हैं यूपी सीडा के कार्यों पर रहेगी दृष्टि की नज़र अब ये दृष्टि क्या है दृष्टि एक ऐप है जो ऑनलाइन नक्शे यानी ऑनलाइन मैप को पास करेगा यही इसमें पूछा जा सकता है कि यूपी सीडा यानी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यालय में दृष्टि के साथ ऑनलाइन नक्शे पास कराने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है आगे बढ़ते हैं 10 लाख लीटर एच पी ग्रेड इथेनॉल का उत्पादन जो है प्रदेश में किया जाएगा इथेनॉल का आजकल मिश्रण किया जा रहा है पेट्रोल में जिससे जो है पेट्रोल की कीमत भी कम हो जा रही है तो इसी दृष्टि से क्योंकि उत्तर प्रदेश एक प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य भी है इसलिए यहाँ पर एथेनॉल का उत्पादन भी संभव है तो एक लक्ष्य रखा गया है कि 10 लाख लीटर जो है एच ग्रेड इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा एच का फुल फॉर्म क्या है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विश्लेषात्मक श्रेणी और एच श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल प्रसंस्करण तथा तो बॉटल भराई लाइसेंस नियमावली 2022 को मंजूरी दे दी गई है काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है इस कानून जो कानून का इस एथेनॉल का उपयोग एनालिटिकल रीएजेंट के तौर पर प्रयोगशालाओं और दवा उद्योग में किया जाता है आगे बढ़ते हैं अब जो भी उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण का अनुबंध किया जाएगा किसी भी कंपनी से किसी भी जो है सार्वजनिक उपक्रम से उसमें एक और शर्त जोड़ दी जाएगी कि आप पाँच साल तक उसका मेंटेनेंस भी करेंगे ऐसा नहीं कि आप सड़क बनाकर आपने छोड़ दिया साल भर बाद वो बह गई टूट गई खराब हो गई तो अब जो है एक नया प्राविधान लाया गया है कि आपको पाँच साल तक उस सड़क की नियमित रूप से देखभाल या संरक्षण करना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं 
शाहजहाँपुर में परशुराम मंदिर क्षेत्र जो है इसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया है अभी हाल ही में तो ये कहाँ पर है हाल ही में जलालाबाद में जलालाबाद जो है शाहजहाँपुर में है जिसको भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली माना जाता है और यहाँ पर मंदिर बना हुआ है जहाँ जहाँ पर पहले से ही काफ़ी पर्यटक आते हैं इसी के लिए जो है इसको एक पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है जिससे इसका जो है और अच्छा विकास हो सके और इस क्षेत्र में जो है अर्थव्यवस्था जो है अच्छी हो सके अब इसके बारे में लोक मान्यता क्या है थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए लोक मान्यता ये है कि जलालाबाद में जमदग्नि ऋषि के आश्रम में माँ रेणुका के गर्भ से ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ है यहाँ पर भगवान परशुराम माँ रेणुका का मंदिर और जमदग्नि ऋषि का आश्रम है तो ये पूरा एक जो है एक तरह से देखा जाए तो एक तीर्थ क्षेत्र हो जाता है आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तौर पर महत्वपूर्ण क्षेत्र में को वर्षों से पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की जा रही थी आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एफडीआई निवेश प्राप्त करने के मामले में उत्तर प्रदेश देश में ग्यारहवें नंबर का राज्य बन गया है ग्यारहवें नंबर का राज्य है अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार जो इसको ग्यारहवा स्थान मिला है वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अनुसार राज्य में विदेशी कंपनियों ने पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में पाँच करोड़ रुपए से बढ़कर दिसंबर 2021 में पाँच करोड़ रुपए का निवेश किया है और इस समय प्रदेश में विदेशी कंपनियों की 40 परियोजनाओं पर वर्तमान में कार्य चल रहा है आगे बढ़ते हैं आयुष सेंटर आयुष जो है चिकित्सा पद्धति के बहुत सारे सेंटर वैसे भी खुल रहे हैं लेकिन एक नया प्रावधान उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है कि सात जो है जो मिलिट्री हॉस्पिटल हैं सैन्य हॉस अस्पताल हैं उनमें जो है किया जाएगा आयुष सेंटर की स्थापना और ये सात जिले कौन से हैं आगरा प्रयागराज शाहजहाँपुर बरेली झांसी बबीना व मथुरा में ये बनेंगे यहाँ पर पंचकर्म से लेके प्रसूति तंत्र तक की सारी सुविधाएं मिलेंगी आगे बढ़ते हैं जिस तरह से एस सी वर्ग के लिए जो है कोचिंगें चलती थी उसी प्रकार जो है ओ बी युवाओं को मुफ्त में कोचिंग देने के लिए एक अकादमी बनाई जा रही है हालांकि इनके लिए कोचिंग का प्रावधान पहले से है तो ये अकादमी बनाई जा रही है अकेडमी और डिजिटल प्रशिक्षण अकेडमी होगी निःशुल्क कोचिंग देने के लिए जिससे कि डिजिटली जो है लोगों को कोचिंग दी जा सके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रशिक्षण अकादमी में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ युवाओं को प्रशिक्षण देंगे साथ ही परीक्षा के पाठ्यक्रम और पैटर्न की जानकारी भी देंगे आगे बढ़ते हैं प्रदेश के छप्पन जिलों के एक निकायों में नए सिरे से परिसीमन के बाद जो है वार्ड बनाए जाएंगे यानी नए सिरे से परिसीमन होने जा रहा है तो प्रदेश के छप्पन जिलों में और नए सीमा विस्तार वाले एक इक्यावन जो है निकायों में जिसमें नगर निगम नगर पालिका सब कुछ शामिल हैं परिसीमन करने का शासनादेश जारी हो चुका है 2011 की आबादी के आधार पर गणना करते हुए वार्ड बनाने का प्रस्ताव किया गया है और ये पूरी डिटेल है जिसको याद करने की आवश्यकता नहीं है आगे बढ़ते हैं निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी जो भी कंस्ट्रक्शन एरिया में जो है जो श्रमिक हैं लेबर लगे हुए हैं उनको जो है सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्रेजुएशन लेवल तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी उसके लिए बजट वगैरह का प्रावधान कर दिया गया है उत्तर प्रदेश पर जी की तुलना में कितना कर्ज है क्योंकि तो सरकार जो है लोक लुभावन बजट प्रस्तुत तो कर देती है लेकिन उसका जो मुख्य सोर्स होता है वो कर होता है और ये हमेशा से एक परंपरा के तौर पर चलता चला आया है तो अभी एक रिपोर्ट आई थी सभी राज्यों का कर्ज उसमें बताया गया था उत्तर प्रदेश का जो है बत्तीस दशमलव दो परसेंट है जीडीपी के टर्म्स में कर्ज बाकी आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा जहाँ पर जो है मुफ्त वाली घोषणाएँ की जाती हैं वहाँ पर जो है कर्ज बढ़ जाता है पंजाब राजस्थान पश्चिम बंगाल केरला आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश यहाँ पर छठे नंबर पर आ रहा है और इसी तरह से भारत 
का भी जो है जो कर्ज है ऑल इंडिया लेवल का वो भी काफ़ी ज़्यादा है जीडीपी के अनुपात में विधान परिषद में भाजपा का बहुमत अभी हाल ही में विधान परिषद के भी जो है चुनाव संपन्न हुए हैं निर्वाचन हुए हैं तो आज की जो दलीय स्थिति है भाजपा के जो है छाछठ सदस्य हैं वहाँ पर समाजवादी पार्टी के सत्रह बहुजन समाज पार्टी के चार कांग्रेस के एक अपना दल के एक बाकी यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर लिखा है और 36 में से 36 सीटों पर चुनाव हुए थे इसमें से 33 सीटें जो है भाजपा को प्राप्त हुई हैं एक लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने दस हजार स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने के लिए तो ये सब सेंटर होंगे अगले पाँच वर्षों में ये बनाए जाएंगे इतना पर्याप्त है आगे बढ़ते हैं पाँच वर्ष में एम उद्यम का निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है तो जो इस तरह के लक्ष्य होते हैं ये परीक्षा में पूछे जाने की विशेष संभावना बनी रहती है इसलिए इसको ध्यान रखिएगा बाकी बहुत सारे डेटा है बहुत ज़्यादा डेटा में जाने की जरूरत नहीं है पाँच वर्ष में एम सेक्टर का जो निर्यात का लक्ष्य है उसको दोगुना करना यही जो है सबसे बुनियादी चीज़ है जो आपको याद रखना है वाराणसी को चार और आगरा को दो पुरस्कार मिले हैं किस मामले में स्मार्ट सिटी अवार्ड की श्रेणी में तो इस स्मार्ट सिटी अवार्ड की अलग अलग श्रेणियों में वाराणसी को चार आगरा को दो सहारनपुर को एक पुरस्कार मिला है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्कृष्ट एवं अभिनव के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है ये भी जो है महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट देखते हैं आई कानपुर की इनकोबेटर को वुमेन ट्रांसफार्मिंग अवार्ड दिया गया है बस इनका नाम याद रख लीजिए कि ये इनकोबेटर कौन है तो इन्होंने किया भी क्या है इन्होंने चीनी और कृत्रिम मिठास के विकल्प के रूप में स्टीविया पौधे से सुगर कंस्ट्रक्शन नेचुरल स्वीटनर बनाने वाली भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इनकोबेटर इनका नाम है स्वाति पांडे हाल ही में नीति आयोग की ओर से इनको वुमेन ट्रांसफार्मिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है आगे बढ़ते हैं लाइट मेट्रो जिस तरह से मेट्रो ट्रेन होती है तो उसमें ज़्यादा जा, डिब्बे होते हैं लाइट मेट्रो का अर्थ है उसमें से मुश्किल से दो या तीन डिब्बे होंगे छोटी मेट्रो होगी जो है कम कैपेसिटी वाली तो उत्तर प्रदेश के छः शहरों में लाइट मेट्रो शुरू होगी अब ये छः शहर कौन से हैं बनारस मेरठ गोरखपुर बरेली झांसी और प्रयागराज इसमें मेट जो है ये सेवा शुरू की जाएगी तीन कोच की मेट्रो में 303 लोगों के बैठने की जगह होगी और एक कोच की लंबाई लगभग 35 मीटर होगी तो कुल मिलाकर ये छोटी मेट्रो है इसीलिए इसका नाम जो है लाइट मेट्रो दिया गया है आगे बढ़ते हैं कैबिनेट के बहुत सारे और भी फैसले हैं इसको आप जो है पढ़ लीजिएगा इसमें बहुत ज़्यादा विशेष चीज़ें नहीं है लेकिन कभी कभी जो है पूछा जा सकता है जैसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा वो है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाया जाएगा क्योंकि ये नेशनल लेवल की फैसिलिटी होगी कहाँ पर लखनऊ में तो ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है आगे बढ़ते हैं अगले पाँच साल में तिलहन और दलहन के उत्पादन में क्योंकि उत्तर प्रदेश तिलहन और दलहन के उत्पादन में कोई विशेष ख्याति नहीं रखता है मध्य प्रदेश राजस्थान वगैरह जो इसमें टॉप पर हैं लेकिन आगे जो है जो नीति बनाई गई है उसमें तिलहन और दलहन के मामले में उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य बन सकेगा उत्पादन का क्या डेटा है ये सब यहाँ पर आपको दिखाया गया है आगे बढ़ते हैं सात लाख से अधिक अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे अब राशन कार्ड ऐसे लोगों के पास भी है जिनके पास जो है तीन तीन चार चार मंजिला मकान है खूब ज़्यादा प्रॉपर्टी है मतलब उनको हम धनी व्यक्तियों की श्रेणी में ला सकते हैं तो इसीलिए जो है प्रदेश में 7.39 पॉइंट थ्री नाइन लैक्स अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं और इन कार्डों को जनवरी 2021 से मार्च 2022 की अवधि में निरस्त किया गया है नियम क्या है थोड़ा सा ये जान लीजिए ये सामान्य जानकारी के लिए भी ज़रूरी है ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख और शहरी क्षेत्रों में तीन लाख रुपए सालाना से अधिक जिसकी आय है उसका नियमानुसार राशन कार्ड नहीं बन सकता है इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं चार पहिया वाहन है ट्रैक्टर है सस्त का लाइसेंस है एसी लगा हुआ घर में हार्वेस्टर है केवीए है 
के वी ए का जनरेटर है पाँच करोड़ पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है तो वो भी जो है अपात्र की श्रेणी में आ जाता है नेक्स्ट ये भी महत्वपूर्ण है स्ट्रीट वेंडरों को कर्ज देने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है बस इतना याद रख लीजिए इतना पर्याप्त है स्ट्रीट वेंडरों को सबसे ज़्यादा देश में कर्ज जो है उत्तर प्रदेश राज्य ने दिया है और उसमें भी अगर ऋण वितरण की बात की जाए तो लखनऊ टॉप पर है कानपुर जो है दूसरे नंबर पे है देश और देश के अग्रणी शहरों में है आगे बढ़ते हैं प्राथमिक विद्यालयों में एक करोड़ नब्बे लाख विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है अभी जो स्कूल चलो अभियान चल रहा था 30 अप्रैल तक की ये स्थिति है उसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा करीब 17 लाख अधिक छात्र छात्राओं का प्रवेश या नामांकन हुआ है नेक्स्ट देखते हैं हर मंडल में उत्तर प्रदेश के दो दो इंटर कॉलेजों में किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक खुलेगी किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक में किशोरों को स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी दी जाएगी सेक्स एजुकेशन या उस तरह की जो समस्याएं हैं उसके बारे में बताया जाएगा संचारी रोगों के बारे में बताया जाएगा कोई किशोर को कोई प्रॉब्लम है जो वो शेयर नहीं कर सकता तो वो डॉक्टर से बात करके सारी जानकारी ले सकता है तो ये जो है इसका जो है मुख्य मोटिव है 2023 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लक्ष्य रखा कि कोई भी आवासहीन परिवार ना रह जाए सभी आवासहीन परिवारों को जो है घर मिल जाए छत मिल जाए तो प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में आवासहीन तेरह लाख से अधिक परिवारों को मार्च 2023 तक मकान दिलाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा और एक योजना और चल रही है आवास प्लस इसके तहत प्रदेश में 23 लाख परिवार पात्र पाए गए थे इनमें से बीते दो वित्तीय वर्ष में 11 लाख परिवारों को आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और सभी को आवास देने के लिए बारह लाख और आवास चाहिए जिसके लिए कार्य चल रहा है सरकार जो है नई औद्योगिक नीति लाने जा रही है तो उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने के लिए काम होगा इसके लिए एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर कार्य चल रहा है और इसमें कुछ लक्ष्य रखे गए हैं प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर एक पर लाने की कोशिश की जाएगी बाकी बहुत सारी जो है फैसिलिटीज इंडस्ट्रियल सेक्टर को देने के लिए इस नीति में कई सारे जो है प्रावधान किए गए हैं उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए 5,124 पदों का सृजन कर दिया गया है इसमें मुख्यालय के लिए सत्तासी पद होंगे और प्रदेश और उसके अलावा जो है प्रयागराज लखनऊ मथुरा गोरखपुर और सहारनपुर में स्थापित होने वाली पाँच वाहनियाँ जो होंगी उसके लिए पाँच हजार सैंतीस पद सृजित किए जाएंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको याद रखनी है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा यानी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का जो मुख्यालय होगा वो लखनऊ में होगा यानी राजधानी में होगा आगे चलते हैं एक और निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में अब जो नए मदरसे खुलेंगे उनको सरकारी अनुदान नहीं दे दिया जाएगा और ये नीति दो में आई थी नीति के तहत 100 मदरसों को अनुदान दिया गया था नेक्स्ट देखते हैं बी का एक प्रोजेक्ट है उस पर काम करेंगे 40 विश्वविद्यालय जो है उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय बी द्वारा तैयार प्रोजेक्ट पर साथ काम करेंगे ये प्रोजेक्ट डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का है ये महत्वपूर्ण चीज़ है प्रोजेक्ट का नाम आपको पता होना चाहिए डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसमें जो है निर्धन दलित और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आई पीसीएस की तैयारी कराने के लिए निशुल्क कोचिंग दी जाएगी इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार की ओर से सालाना 70 लाख रुपए भी दिए जाएंगे आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ गांव ऐसे हैं जिनको आपस में इंटरचेंज किया जा रहा क्योंकि बहुत से गांव ऐसे हैं बिहार के कुछ गांव जो उत्तर प्रदेश की सीमा के काफ़ी अंदर तक घुसे हुए हैं इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के कई ऐसे गांव हैं जो बिहार की सीमा में काफ़ी डीपली घुसे हुए हैं तो उनको एक्सचेंज किया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश के पंद्रह गांवों को बिहार के पश्चिम पंचारण चंपारण में शामिल किया जाएगा तथा पश्चिम चंपारण के सात गाँवों को उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाएगा जिससे थोड़ा सा जो है भौगोलिक संरचना में 
फर्क आ जाएगा अगला फैसला जो है उत्तर प्रदेश सरकार का जो है कि व्यापारियों के लिए ओ लाएगा ओ क्या होता है वन टाइम सोल्यूशन या एक मुफ्त समाधान योजना इस इससे क्या होगा जितने भी जीएसटी संबंधी विवाद हैं वो सब आराम से सुलझ सकेंगे और उसके लिए एक और क्या पहल की जा रही है कि प्रदेश में जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाएगी ये महत्वपूर्ण है इसको याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं सात विषयों के अध्ययन में बी दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में चुना गया है या नामित किया गया है तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्यू रैंकिंग जो जारी की गई है उसके सर्वेक्षण परिणाम के अनुसार विश्वविद्यालय ने जीव विज्ञान चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इस बार इकसठ दशमलव चार अंक प्राप्त किए हैं क्यू रैंकिंग आप जानते हैं क्वाक्वेरली साइमंड्स एक अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा थिंक टैंक है ये दुनिया भर के अट्ठासी स्थानों में पंद्रह विश्वविद्यालयों में इक्यावन शैक्षणिक विषयों में छात्रों द्वारा किए गए 15,200 व्यक्तिगत विश्वविद्यालय कार्यों को प्रदर्शन पर एक स्वतंत्र तुलनात्मक विश्लेषण विषय के आधार पर जारी करता है आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश सरकार जो है भारी मात्रा में युवाओं को 100 दिन के अंदर नौ दशमलव सात चार लाख टैबलेट व स्मार्टफोन वितरित करने की योजना पर काम कर रही है अब इसमें आप स्नातक स्नातकोत्तर तकनीकी डिप्लोमा कौशल विकास पैरामेडिकल नर्सिंग सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को ये दिया जाएगा जिससे वो पढ़ाई में उनकी आसानी मिल सके राशन कार्ड धारकों के डिजी लाकर जो है सरकार के द्वारा बनवाया जाएगा ये उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है इससे क्या फायदा होगा जो वन नेशन वन कार्ड योजना चल रही है उससे देश भर में कहीं भी जो है कोई आराम से राशन प्राप्त कर सकेगा नेक्स्ट देखते हैं गरीब बेटियों की शादी के लिए एक लाख रुपए का अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा जिसके लिए जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं पहले उसमें इक्यावन हजार रुपये दिए जाते थे अब जो है एक लाख रुपये दिए जाएंगे तो ये लो है पचास हजार रुपये की धनराशि लगभग लगभग बढ़ा दी गई है तो पहले क्या दिया जाता था अब क्या दिया जाएगा क्या प्रस्तावित है ये पूरा यहाँ पर आपके सामने है बायोमेट्रिक से वृद्धावस्था पेंशन देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा तो जहाँ पर भी पहला शब्द जुड़ जाए दोस्तों वहाँ समझ लीजिए कि ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस से वृद्धावस्था पेंशन बांटने वाला या देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन जाएगा आगे बढ़ते हैं मिशन मोड में प्राकृतिक खेती जो है अब शुरू की जाएगी और ये जो है गौ आधारित यानी गौशालाओं पर आधारित प्राकृतिक खेती होगी किसान जो है एक गाय के मलमूत्र से दो दर्जन एकड़ जमीन में बगैर पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद वगैरह के प्रयोग के खेती कर सकता है नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रिपल आईटी दुनिया भर में श्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों में शामिल हो गया है ट्रिपल आईटी टी कहाँ पर है ये ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आपका प्रयागराज वाला है जो उसको अभी जो रैंकिंग जारी हुई है क्यू रैंकिंग उसमें जो है एक हजार एक से बारह सौ रैंकिंग बैंड में इसको स्थान मिला है तो ये भी एक जो है उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है एक नियम बदला गया है कि अगर सेवा के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है कर्मचारी की तो उसका जो अंशदान होगा जो वो जमा करता है अपनी तरफ से न्यू पेंशन स्कीम में उसका जो फंड होगा उसके परिवारजनों को मिलेगा पहले ये व्यवस्था जो है नहीं होती थी कन्ना सुमंगला योजना जो उत्तर प्रदेश में जो है कन्याओं के कल्याण के लिए योजना है जो पिछले कई सालों से चल रही है उसमें जो है अब पच्चीस हज़ार रुपये का जो है प्रावधान कर दिया गया है पहले कितना था पहले पंद्रह था अब पच्चीस हो गया है तो ये डिटेल जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आगे बढ़ते हैं दो विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के गो अभ्यारण्य योजनाएँ शुरू की जाएंगी प्रारंभ में 200 विधानसभा क्षेत्रों में इसको शुरू 5000 हज़ार से अधिक गोवंश व वा, क्षमता वाली गौशालाएं बनाई जाएंगी 
और आंवला में मॉडल गौशाला एक विकसित की जाएगी हर विधानसभा क्षेत्र में 100 बेड का एक अस्पताल होगा तो उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभाएं हैं 403। तो ये भी एक नया जो है सरकार ने संकल्प लिया है जिससे लोगों को निशुल्क चिकित्सा जो है सुलभ तरीके से प्राप्त हो सके किसानों के लिए ई मंडी ऐप लॉन्च हुआ है ई पास की व्यवस्था हो रही है डिजिटल पेमेंट और स्वतः गेट पास जो है उनका बन सकेगा तो ये जो है तेलंगाना में जो है जो इनाम मंडियां हैं उनकी तर्ज पर जो है ये विकसित किया जा रहा है जिसे किसानों को मंडी में अत्यधिक सुविधाएं मिल सकेंगे अयोध्या में 80 देशों के अतिथि गृह गेस्ट हाउस बनेंगे यानी विभिन्न देश जो है अयोध्या में अपने अपने गेस्ट हाउस बनाएंगे जिससे कि उनके देश से जब कोई यहाँ पर विजिट पर आएगा क्योंकि अब तो अयोध्या एक पर्यटन नगरी विशाल पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो रही है तो वो वहाँ पर आएंगे और इससे सांस्कृतिक जो है सौहार्द भी वहाँ पर बढ़ेगा तिरसठ बांग्लादेशी हिंदू परिवारों को योगी सरकार ने जमीन का मालिक बनाया यानी उत्तर प्रदेश में जमीन दी नवंबर तक बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल बनेगा जल जीवन मिशन के तहत ये संकल्प लिया गया है 2024 तक प्रदेश के प्रत्येक घर को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी ये लक्ष्य पहले ही घोषित किया गया था और इसकी शुरुआत जो है कहाँ से होगी बुंदेलखंड और विंद क्षेत्र जो कठिन क्षेत्र हैं जहाँ पर पेयजल की सबसे ज़्यादा समस्या है वहाँ से की जाएगी चार शहरों में हेलीकॉप्टर सेवाएँ शुरू होने जा रही हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये चार शहर कौन से हैं लखनऊ आगरा मथुरा हुआ प्रयागराज यानी कुल मिलाकर ये पर्यटक शहर हैं यहाँ पर पीपीपी मोड में जो है ये सेवाएं शुरू होंगी अगला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपने आप में एक तरह का इनोवेशन है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सीएम सिटी में बनेगा पहला गरिमा ग्रह यानी ट्रांसजेंडरों के लिए जो घर बनाया जा रहा है उनको गरिमा ग्रह किया जाएगा तो सी सिटी का मतलब क्या है गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में ट्रांसजेंडर के लिए उत्तर प्रदेश का पहला गरिमा ग्रह स्थापित होगा इसको ध्यान रखिएगा इस तरह के प्रश्न प्रायः पूछ लिए जाते हैं केंद्र की 50 योजनाएं वैसे तो सैकड़ों योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में चालू हैं शुरू हैं उनमें से जो पचास योजनाएँ हैं उसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है अब यहाँ पर योजनाओं के नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं है इतना पर्याप्त है आपसे पूछा जा सकता है प्रदेश में संतों और पुजारियों के लिए पुरोहितों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा ऐसा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक सलाहकार समिति में के जी यानी जो है जो लखनऊ मेडिकल कॉलेज है उसके प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत को जो है शामिल किया गया तो इनका नाम याद रखिएगा बाकी इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो हम लोग पढ़ते रहते हैं आगे बढ़ते हैं प्रदेश में हर गाटे की जियो टैगिंग होती है आप जानते हैं गाटा जो है लैंड की एक यूनिट होती है तो हर गाटे की जियो सॉरी जियो टैगिंग प्रदेश सरकार के द्वारा कराई जाएगी लेयर लेयर क्या है एक खास तरह की जो है लेयर है जो छत पर लगा कर जो है किसी भी कमरे का तापमान 10 डिग्री तक जो है कम किया जा सकेगा और ये कारनामा यानी ये खोज किसने की है ये आईआईटी बीएचयू के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों और शोध छात्राओं की टीम ने इस लेयर का विकास किया है आगे बढ़ते हैं ई पेंशन पोर्टल उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया गया है जिसके अंतर्गत वो बायोमेट्रिक वाला जो हमने पीछे देखा था ना वो इसी के अंतर्गत आता है और इस नई व्यवस्था के तहत अब कर्मचारी के रिटायर होने तक आठ महीने पहले ही उसका सारा जो है ब्यौरा पोर्टल पर भर दिया जाएगा जिससे उसको रिटायरमेंट से पहले ही पहले सारे तरह के जो ड्यूज़ होते हैं जो उसको रिटायरमेंटल बेनिफिट्स होते हैं वो मिल सकेंगे तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर किया अप्रैल महीने के और जो मुख्य पॉइंट थे उनको मैंने डिस्कस किया है उनको मैंने हाईलाइट भी किया है उतना आप तैयार कर लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नमस्कार धन्यवाद